madam डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन कई दिनों से कोर्ट दे आ रही चिरनु कैसा वसानी पिकाने वाला निकट ने दरे आदि जीवन दा रंगत तेज दिन ने पिनाले अन्योषम पूर्ति आकर समय नीटी चोदे चिरकिया ना क्राइम ब्रांच मून मासं गुड़ी समय मावश्य मारना क्राइम ब्रांच कोर्ट दे ला रही चितुंडा तड़बुल शहर இதினிடை அதிஜிவிதக்கி பிந்துடேமாய் ஜனகிய கூட்டாயிமா கொச்சில் சங்கடிப்பிச்சு வஞ்சி ச்குயர்லாயிடுது பிரதிஷேத கூட்டாயிமா நிறைவதி பேரான கூட்டாயிமேல் பங்கடுத்தது அதிஜிவிதக்கு நீதில் விக்கும் வேறை போராடுமன் சமரத்தில் பங்கடுத்து வர வெக்தமாக்கி வியஸ் ஹைதரலி ரிப்போட்டர் கொச நடியாக்கரமிச்சக்கேசில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில
ഉടനെ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് കോടതി ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോടതി സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണ സമയം നീട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വിചാരണ കോടതി നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എൽ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എൽ ഡയറക്ടർ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് മുഖേന ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ ഈ വിവരം പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി മറച്ചു വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ വിവരം പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടരന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എൽ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അയച്ച കാര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നയൻറ്റി വൺ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നയൻറ്റി വൺ നോട്ടീസ് പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ പ്രോസിക്യൂഷനും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് കേസിൻ്റെ റെക്കോർഡായി ഒരിക്കലും ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരണ കോടതി തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം തേടാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിരവധി തവണ നിരവധി തീയതികളിൽ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കുക കേരളത്തിലെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘം പ്രോസിക്യൂഷനിലൂടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ സംരക്ഷണയിലിരിക്കുമ്പോൾ നിരവധി തവണ നിരവധി തീയതികളിൽ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന് പോലീസിന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിക്കുന്നത് ഇത് പ്രതിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആരോപണമല്ല ഇത് വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ഇങ്ങനെയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അനധികൃതമായി നിരവധി തവണ നിരവധി തീയതികളിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതിഭാഗത്തിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആരോപണമല്ലേ എന്ന വാദമുയരാം ഇത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യ കോടതിയുടെ സംരക്ഷണയിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിരവധി തീയതികളിൽ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരമുണ്ട് എന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബാലചന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോടുകൂടി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു മെമ്മറി കാർഡിലെ എല്ലാ ഫയലുകളും വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എൽ പരിശോധിച്ച് ആ പരിശോധനയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് എഫ് എസ് എൽ തിരുവനന്തപുരം പരിശോധിച്ചത് ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഡേറ്റാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ പറയുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് പോലീസിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് അല്ലല്ലോ അത് അത് പ്രതികൾ ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച മെമ്മറി കാർഡാണ് ആ മെമ്മറി കാർഡിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല വേറെയും ഫയലുകളുണ്ട് വേറെയും ചിത്രങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാകില്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഒരു മെമ്മറി മെമ്മറി കാർഡ് ഒരു കാർഡ് ഹോൾഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന
അങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകരെ ഇന്ന് വിചാരണ കോടതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് രണ്ടായി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് നിരവധി തവണ നിരവധി തീയതികളിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപമാണിത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയും വലിയ വിഷയം കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ടാമ്പർ ചെയ്യുകയോ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിചാരണ കോടതി തീരുമാനിച്ചതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എല്ലിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അതും ഇന്നലത്തെ കോർട്ടിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ ആശ്ചര്യകരം എന്ന നിലയിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷനും വിശദീകരിച്ചത് ഇന്നലെ ഈ ഷോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെയോ അല്പം കടന്നു പോയോ പറയുന്നത് എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കടന്നാണ് ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കേസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഫോർവേഡ് നോട്ട് തള്ളിയ കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയുന്നത് അത് തള്ളിയതിന് ശേഷം പ്രോസിക്യൂഷന് നേരിട്ട് ആ ഉത്തരവ് നൽകുകയല്ല വിചാരണ കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓർഡിനറി പോസ്റ്റ് വഴി നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ് എച്ച് ഒക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നിയെന്ന് എഫ് എസ് എല്ലിൻ്റെ വിശദ പരിശോധന കയക്കാനുള്ള അപേക്ഷ തള്ളിയത് വിചിത്രവും ആശ്ചര്യകരവുമാണ് എല്ലാ ഉത്തരവും നേരിട്ട് കയ്യിലേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഉത്തരവ് മാത്രം സാധാരണ പോസ്റ്റില് എസ് എച്ച് ഒ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന വിലാസത്തില് തപാൽ മുഖേന അയച്ചു എന്നാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിന്റെ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധം എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ കൈകടത്താൻ ഒരു കാരണവശാലും കോടതിക്ക് അവകാശമില്ല കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തുന്നത് തടയാൻ പ്രോസ് കോടതിക്ക് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കത്തി കുത്തിയ കത്തി ആ കുത്തിയ കത്തി ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ കോടതി മുഖാന്തരമാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കോടതിയാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ തെളിവുകളുടെ എന്നതിനാൽ കോടതി മുഖാന്തരമാണെന്ന് ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ കത്തി പരിശോധിക്കണം എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയ്യോ കത്തി പരിശോധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കോടതിയും പറയാത്തതുപോലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കോടതിക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനുള്ള അപേക്ഷ തള്ളിയ വിചാരണ കോടതി തീരുമാനത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് മാസം കുറഞ്ഞത് അന്വേഷണം നീട്ടണം ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും സമയം കുറഞ്ഞത് ആവശ്യമുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എം വി സംഗമേശ്വരനും അഡ്വക്കേറ്റ് ആശാ ഉണ്ണിത്താനും ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ആശാ ഉണ്ണിത്താൻ കണക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അന്വേഷണം നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് അതിലേറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനത് മുഴുവൻ വായിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് വായിച്ചു തീർന്നത് ജസ്റ്റിസ് എടപ്പകത്തിൻ്റെ ബെഞ്ച് ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെയും അതായത് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശ്രദ്ധ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കോടതിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല പിന്നെ വിക്റ്റിമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഇപ്പോൾ കോടതി നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അടുക്കരാശ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് താങ്കൾ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് നോക്കൂ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പറയുകയാണ് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിരവധി തവണ നിരവധി തീയതികളിൽ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട് എന്ന് കോടതിയിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടു
ഈ കേസിന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കേസിന്റെ കൺസേൺ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെമ്മറി കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളുള്ള ആ മെമ്മറി കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ മേലൊരു കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രണ്ടു വർഷം ഈ എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ട് പുഴുത്തി വെക്കുകയും ഇത് അവസാനം പെറ്റീഷൻ ഇട്ടെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഫാദിമയെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ഈ കേസിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് എന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ആര് കാണണം എപ്പോ കാണണം എന്ത് കാണണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയി തീരുമാനിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കോടതിക്കാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ടാമ്പ് കാണുക മാത്രമല്ല ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇനി എന്തൊക്കെയോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറി കാർഡിനെ പ്രതി ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസേ ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമല്ലോ അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയെ ഒട്ടും റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈ സ്വകാര്യത ആയിട്ടുള്ള ഈ സംഗതി അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്നും അത് എവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എവിടേക്കൊക്കെ വരുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനോ അറിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോടതികളെ വിശ്വസിക്കുക നാളെ ഇതുവരെ ഇത്തരം കോടതികളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തും യശസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികളെയും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി വന്നതിന് ശേഷവും അതിന് മുൻപുമായിട്ട് പത്രക്കാർക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടും പതിനാറ് വർഷം പോലീസ് കോട്ടേഴ്സ് താമസിച്ച അനുഭവം കൊണ്ടും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോലീസുകാർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്താനെങ്കിലും പറ്റും ഈ കോടതി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വോ അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കോടതി പോലീസ് ചെയ്താൽ കോടതിയോട് പറയാം കോടതി ചെയ്താൽ ആരോട് പറയും ചങ്കലയ്ക്ക് പോലും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിലേക്ക് കൃത്യമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഡ്വക്കറ്റ് ആശാ ഉണ്ണിത്താൻ വൈകിയോ വന്നത് അപ്പോ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ചിലപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിലെ ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഹർജികളില് പ്രതിഭാഗത്തിനെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു അലിഗേഷൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് ആ പ്രതിഭാഗത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ വക്കീലിൻ്റെ ആക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പൊടിപ്പും തോങ്ങലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ വാദത്തിന് വേണ്ടി കരുതിയാൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ കോടതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി സ്വത്തല്ലേ ആ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഹാസ് ഓൾസോ ഗോട്ട് ക്രെഡിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് the memory card containing the visuals of sexual assault committed on the victim has been accessed unauthorizedly on several dates after the visual, after the visuals of sexual efforts uh, on the victim was copied to the memory card on 12/2/2017 valare gurudharalle nammale da nokku po adukatta aasha ipo nanum adukatta aasha undu thanam thamil vyathyasam undallo penkuttigalude rahasya bhagangal kaanumbolana അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് തിക്കും തിരക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടുക്കട ആശാ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അസോൾട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നു നൽകിയപ്പോ കോടതിയിൽ നിന്ന് അത് ചോർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുക്കട ആശാ ഉണ്ണിത്താൻ എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കുക നോക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവളെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോയി അവളെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനാരാ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കൂ നമ്മളെ ഒരു പേഴ്സണൽ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടല്ല ഈ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ അടുത്ത് ജഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരോട് കാണിക്കുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ അതെല്ലാം തന്നെ ജഡ്ജ് വ
എന്നിട്ടും ഇവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ ഈ ഹൈക്കോടതിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സുവോമോട്ട നടപടി എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ കോടതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വിശ്വസിക്ക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിരിക്ക ഇനി എന്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി മനയിൽ ഇനി കോടതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് പേടി കൂട്ടിയാണ് തോന്നുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ട് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞവരെയുള്ള തന്ത്രമാണോ അതോ ഇത് എടുക്കാൻ പേടിച്ചിട്ടാണോ ഇനി ഹൈക്കോർട്ടിലെ ദിലീപിനോട് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടു തരുമോ എന്നൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ടുള്ള പല പല തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ലോബി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഇലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഹർജി എന്നുള്ള നിലയില് അഡ്വക്കറ്റ് ആശാ ഉണ്ണിത്താൻ അല്പം മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ ഹർജിയില് നേരത്തെയുള്ള ഹർജികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അഭിഭാഷകരുടെ റോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഹർജിയിൽ ഈ കോർട്ടിന്റെ റോളും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ അഭിഭാഷകരുടെ റോളൊന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ പറ്റില്ല അത് ഇവര് പ്രോസിക്യൂഷൻ രേഖകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരിക്കും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ വിക്ടിമിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് സർവൈവർക്ക് അതിജീവിതക്ക് കൃത്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ അവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കേരളം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിന് ഇതൊന്നും താങ്ങുന്നില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഈ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഭയങ്കര ഭാരമേറിയതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ചേർന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ ഇത് ഒടഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ നീതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണ്ട ഹേ ഇത് വേറെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആദ്യമായി വെളിച്ചത്ത് വരികയാണ് എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇമേജ് ദയവായി കാണിക്കുക എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇമേജ് അല്പസമയത്തിനകം സ്ക്രീനിൽ വരും ശ്രീ എം വി സംഗമേശ്വരൻ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു താങ്കളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം നികേഷ് ഞാനതൊന്ന് ഒരിക്കൽ നോക്കി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്വിക്ക് ഗ്ലാൻസ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു അവലോകനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് അവലോകനം പറയും അതിലവര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എത്ര ഫയൽസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേഷൻ ഡേറ്റും അത് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്ത ഡേറ്റും ആണ് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരിത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും റൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം റൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചില ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോറൻസിക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എവിഡൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൂളുണ്ട് അതുപോലെ ടാബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അനാലിസിസ് അതുപോലെ ഡിസ്ക് അനാലിസിസ് വോള്യം മെമ്മറി അനാലിസിസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ സാൻഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡാണ് എസ് ഡി മെമ്മറി കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്വിക്ക് ഗ്ലാൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആക്സസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രേഖകൾ അതിലുണ്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യം ശ്രീ എം വി സംഗമേശ്വരൻ ഇതിനകത്ത് എട്ട് ഫയലുകളാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഈ എട്ടും പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് എന്നാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കിട്ടിയ ഈ തീയതി 
ഇത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് സി എം പി സംഘമേശ്വരൻ ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുക പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിലുള്ള തീയതികളിൽ എത്ര തവണ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കാവില്ല ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഡേറ്റിലുള്ള മാത്രം സംവിധാനമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് രണ്ട് ഈ നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പരിശോധന ബാക്കിയുള്ള ഫയലുകൾ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ല മൂന്ന് ഇത് എത്ര തവണ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എല്ലിൽ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കണം എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് ജഡ്ജ് നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന എന്താണ് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ അനവധി തവണ വിവിധ തീയതികളിലായി ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട് എന്ന് അതായത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മാത്രമല്ല പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിരവധി തവണ നിരവധി തീയതികളിൽ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് കോടതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപമായിട്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ദിലീപിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപമല്ല ഈ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ദിലീപിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സി എം പി സംഗമേശ്വരൻ താങ്കളുടെ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ താങ്കളുടെ അനുമാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഭൂരിപക്ഷവും ശരിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടെക്നിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റിന് ശേഷം അത് എന്താണോ അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായി ആക്സസ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഫയൽസ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കത്ത് പോസ്റ്റിൽ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ സീൽ ഉണ്ടാവും ആ കവറിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ സീൽ ഉണ്ടാവും ഇത് കടന്നു പോകുന്ന സോർട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ ഒന്നും സീല് ആ കവറിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫയൽസ് ഒരിക്കൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനം ആക്സസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് എന്നാണ് എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാഴ്ച ഇരുന്നൂറോ രണ്ടായിരമോ തവണ ആ ഫയൽസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് വേറൊരു കാര്യം പ്രസക്തമായി വരുന്നത് പൊതുവെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസീസ് ഇങ്ങനത്തെ എവിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടിൽ ഇട്ട ശേഷം അതിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ കീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആക്സസ് മെക്കാനിസമോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഏത് ദിവസങ്ങളിൽ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നതിന് ഒരു ഓഡിറ്റ് ട്രെയിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഴ്സ് അതായത് ഒറിജിനൽ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിപ്പോൾ പലതവണ ആക്സസ് ചെയ്തു പലതവണ കോപ്പി ചെയ്തു അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ആക്സസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇത് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ഈ ഫയല് ആക്സസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഫയലിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഫയലെടുത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന ഫയലുകളാണ് നടി ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങളെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയതല്ലേ പ്രതി മാത്രമല്ല പ്രതി ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് വേറൊരാളാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഇവളായതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിക്കാനുള്ള പണി ഇത് പുറത്തെത്തിക്കലാണല്ലോ പിന്നെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഘടിപ്പിച്ചാൽ ഇതിന് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് നോക്കൂ സാധാരണഗതിയിലെ കോടതി നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നലത്തെ കോടതിയുടെ ആ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫൻസ് ലോയറുടെയും പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങളിതാ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാചകം സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ലംഘനമാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഈ എക്സ്പേർട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ടിന് പുറമേതായി ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖയിൽ പറയുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഹാസ് ഓൾസോ ഗോട്ട് ക്രെഡിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രെഡിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കോടതിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്രെഡിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ദ മെമ്മറി കാർഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ വിഷൽസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ എഫേർട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ ദ വിക്റ്റിം ഹാസ് ബിൻ ആക്സസ്ഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ്ലി ഓൺ സെവറൽ ഡേറ്റ്സ് മറുപടി പറ അല്ല അതിലിപ്പോ ഞാനിത് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ അത് ലോഗ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഈ റൈറ്റ് ബ്ലോക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് ബ്ലോക്കർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഇന്റർഫേസ് പോലെയാണ് നമ്മളൊരു മൗസോ കീബോർഡോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതൊരു ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റർഫേസ് പോലെ വന്ന ശേഷം ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫയൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ മെമ്മറി കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഇതിലൊക്കെ പല ഏജൻസീസും ഇപ്പോൾ പല ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും സൈബർ സെൽസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ടൈപ്പ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ആ ടൂൾസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ലൈവ് ടി വിയിൽ എന്തായാലും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു അന്വേഷണം നടക്കുക ഇതിലെ എല്ലാ പ്രതികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ വിടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ പേരിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്ര പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആർക്കും അക്കാര്യത്തിലൊന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അത് ഓരോ കോടതി ഇപ്പോൾ ഒരു കോടതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോടതി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ തട്ടുകളും ഉണ്ട് അതിലൊന്നും സ്വാഭാവികതയില്ല പക്ഷെ കോടതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാതാകുന്നു എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സി കെ മാൻഡി അതിനെന്താണ് മരുന്ന് ഈ പതിനെട്ട് രണ്ട് പ
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ അകാരണമായി അല്ലെ ന്യായമായ യാതൊരു വിശദീകരണവും പൊതുസമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റാർക്കുമോ നൽകാതെ രാജിവെച്ച് പോയ കാര്യവും ഈ ഈ കാര്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പുറത്ത് ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു 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 സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതാം തീയതി ഈ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കാനായി കൊടുത്തിരുന്ന അപേക്ഷ ഒൻപതാം തീയതി തള്ളി ഈ മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിൽ ഇതിന് കശ്യമായിട്ട് തന്നെ സാധാരണ തപാലിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിലും ഒന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊടുത്ത ഈ ഈ അപേക്ഷയിൽ ഈ ഹർജിയില് ഈ റിക്വസ്റ്റില് എന്താണ് നടപടി എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൃത്യമായി നോക്കാതിരുന്നതും ആവാം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിച്ച് ചാർജ് കൊടുക്കണം എന്ന നിബന്ധനയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിജീവിതം ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അത് വെറും അസ്വാഭാവികതയായിട്ടൊന്നും കണ്ടാ പോരാ സാർ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ആവർത്തിക്കാം പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മെമ്മറി കാർഡ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് അവസാനമായി അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എല്ലും ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ സത്യമാങ്കൂലത്തിലും പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അവസാനമായി ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ മെമ്മറി കാർഡ് പ്രതികളുടേതാണ് അവരെ വേറെയും ഫയലുകളുണ്ട് അവ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ എത്ര തവണ മെമ്മറി കാർഡ് ആകെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയൂ ആ പരിശോധനയാണ് വിചാരണ കോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വെറുതെ അങ്ങ് മെമ്മറി കാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ എഫ് എസ് എൽ വിദഗ്ധർ മെമ്മറി കാർഡ് അവരുടെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുക മെമ്മറി കാർഡ് കാർഡ് ഹോൾഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നടപടിക്രമമാണ് കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച തെളിവ് ആയത് ഈ നടപടിക്രമം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ആരാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് തീയതികൾക്കുള്ളിൽ ആക്സസ് ചെയ്തത് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും പതിമൂന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ എത്ര തവണ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അന്വേഷണ വിഷയമല്ലേ അതിന് കോടതി തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയെ വണിയം വർഗീസ് ചെയ്തത് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിചാരണ കോടതി തള്ളിയെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയുന്നത് ഇന്നലെ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് അന്വേഷണ സമയം അവസാനിക്കുന്നത് രേഖാമൂലം ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് ഹണിയം വർഗീസ് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിധികളും പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരിട്ട് നൽകിയ വിചാരണ കോടതി ഈ വിധി പക്ഷെ സാധാരണ പോസ്റ്റിലാണ് അയക്കുന്നത് ഒൻപതിന് എഴുതി എന്ന് പറയുന്ന വിധി പത്തൊൻപതിന് സാധാരണ പോസ്റ്റിൽ അയക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ് എച്ച് ഒക്ക് ഈ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ട കാര്യം വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്ക് അറിയാവുന്ന അറിയാത്തതല്ല ബൈജു കെ പൗലോസ് ആണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നത് അറിയാത്തതല്ല അറിയാം എന്നതിന്റെ തെളിവ് രേഖകൾ ചോർന്ന വിഷയത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ് എച്ച് ഒ അല്ല ഈ ജഡ്ജി വിളിപ്പിച്ച് ശകാരിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി ജി പി ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിലെ കേസ് അന്വേഷണം തീരുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്ന വിഷയത്തിലെ വിധി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയിൽ ഈ ഞാൻ ഇന്നലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനെ നിരായുധമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതും പറഞ്ഞു പോകണം ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നും പറയുകയാണ് വിചാരണ കോടതിയിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വനിതാ പോലീസുകാരിയാണ് ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അഡ്വക്കറ്റ് സുരേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൊഴി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും വനിതാ പോലീസുകാരിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ
നികേഷ് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരണ കോടതിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിചാരണ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് മേൽ സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് അതിജീവിതയും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റും ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ കോടതിയിൽ നിന്നും ഇത് ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിലും ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നതും അത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സുതാര്യതയിലും ജുഡീഷ്യറിയുടെ അന്തസ്സിനും വേണ്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വേ അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് അത് തീരില്ല എന്തൊക്കെയോ എവിടേക്കോ കുറച്ച് മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെടുന്നു കുറെ കൂടെ വെളിവാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം പൂർണ്ണമായിട്ടുമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അനുഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പരിചയമുള്ളോ ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളും അതും പൊതുജനവും ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇരുന്നതാണ് അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു അവസരമായത് എന്നാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ കേസ് ട്രാക്ക് തെറ്റിയാണ് അതിന്റെ അന്വേഷണവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് നാളുകളായി അതിന് എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് ഇത് സത്യസന്ധമായി എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മാത്രം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് നീതി അവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്ക് അവർക്കുണ്ട് അത് അത് എന്താണ് അതിന്റെ സംശയമല്ല നീതി പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യത ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ ഐ പി സി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം ആദ്യമാണ് എന്നാണ് ഈ കേസിന്റെ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞത് കോടതി രേഖകളിലെല്ലാം തന്നെയും ആ പറയുന്ന വാചകമുണ്ട് കേരള ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റകൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് ദിലീപിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പം പറയുന്നു കോടതിയിലുള്ള രേഖകൾ നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി തവണയായി ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ എന്ന ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ രേഖകൾ തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ മറുപടി അതെ ഇതൊരു വെള്ളരിക്കാ പട്ടണമാണ് കേരളം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേതോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ദിലീപ് സിനിമ പോലെ പറക്കും തെളിയൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ച് നിരപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതിനൊരു തമാശ കളിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇതിലോ എനിക്കെതിരെ നിന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എവിടെയോ പിന്നെ യു കെയിലുള്ള ആരോ പറയുന്നു അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഫോ എല്ലാ ഫോണും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഫോൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഡോക്യുമെന്റില് അനൂപും സുരാജും രണ്ട് ഫോൺ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കോടതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് ഫോണുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഫോൺ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുത്തു അത് പോട്ടെ അതെ പിന്നെ ഈ സംഭവം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാൽ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോളിയം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടത് ഈ ഈ ക്വിൻറ്റസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രൂഫ് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ലാഘവത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിലാണ് ഈ കോപ്പി ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ വക്കീൽമാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഐ പാഡ് ഈ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആക്സസ് എവിടെ ഇത് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മെഷീനിലും
അവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഈ പ്രതി ഈ സംഭവം ഇത് ആദ്യം മുതലേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിൽ വരെ പറഞ്ഞിരിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഈ എന്തൊരു എന്തൊരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സോ ഈ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഒരു വെള്ളരിക്ക പട്ടണമാണ് ഇതൊരു ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോടതിയും ഇത്രയും ഇനഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കടമ കടന്നിട്ട് മേൽക്കോടതിയെ പോയി പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതിയില് ഇക്കാര്യത്തില് ഇന്നലത്തെ പ്രൊസീഡിങ്സിനെതിരായിട്ടുള്ള അപ്പീല് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അപ്പീൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ രൂപം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അൺഓഥറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആശാ ഉണ്ണിത്താൻ ദ റിട്രീവ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ പറയുന്നത് ആ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇന്നലെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഇന്നലെ രാഹുലീശ്വറായിട്ടൊരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പേജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വീഡിയോസ് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് ആറായിരത്തി ക്ഷമിക്കണം അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇമേജസ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് all the data available in the above mobile has to be carefully and thoroughly verified to collect more digital evidence endu parnittu the including telephonic conversation is more than 200 hours approximately of which only 70% could completed so far for the time is required to complete this analysis ennaanu parayunnathu pinnidu mattu data kala kurichulla vivarangalum undu ennalladaan idu ini athava rendu alla moonu maasana ippa choikkunnathu kaiya maasavum moonu maasam choichu vannittaanu onnara maasam nalgittullathu നമുക്ക് ഈ എഫ് എസ് എൽ പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അഭിഭാഷകരുടെ റോള് പരിശോധിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ മൂന്നല്ല ആറു മാസം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എക്സ്റ്റൻഷൻ പിറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് എത്ര സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല ആരാണ് ഈ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഹൈക്കോടതിക്ക് എന്ത് അധികാരമുണ്ട് ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറോട് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് സംഗതിയും കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് എവിടെങ്കിലും അല്ലെ കുളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചാടി മുങ്ങിയങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കൈ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണോ ഇത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായി തന്നെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വിചാരണ ജഡ്ജിന്റെ കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാഫിയ ഇടം പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യണത് അതായത് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇത് ട്രാൻസ്പാരൻസി വേണമെന്ന വളരെ സുതാര്യത വേണമെന്നുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പിന്നെയും സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു കോടതി ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഈ കോടതി മൊത്തം ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ കോടതി നഗ്നയായി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ സത്യം വെളിവാക്കി നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ നടക്കും ഇവിടുന്ന് കോടതി എന്ന ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പ്രതിയുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തും പക്ഷേ പ്രോസിക്യൂഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ തപാല് വഴി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് വളഞ്ഞു കഴിക്കും ഇവിടെ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നതേയും അതായത് റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ജഡ്ജ് ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീതിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ കോടതിയിൽ എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഈ നിയമം എടുത്തുകൊണ്ട് നീതി നൽകുകയാണ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ നീതിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോടതി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ കോടതിയിൽ മേളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയാലോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരാൾ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് കാണിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു മാറ്റർ എന്തിനാ മാറ്റി വെച്ച മൂന്ന് സപ്പുറത്തേക്ക് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഒരു വലിയ ലോബിയോ മാഫിയോ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ അതിജീവിത പാവം ഗതികെട്ട് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ഉറപ്പിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതും ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അതിപ്രശസ്തിയായ ഒരു നടിക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പറയേണ്ടി വരിക നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയും ഒരുപാട് തവണ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ ഹർജി വന്ന സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ ആയ കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയും പക്ഷെ അവര് ഏറ്റവും നല്ല മാന്യമായി ഏറ്റവും നന്നായി പറഞ്ഞു കാരണം ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എക്സ്റ്റൻഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രകാശ് ഭാര്യ സാർ പറയണ്ടായിരുന്നു ദിലീപന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഇട്ട് കണ്ട ആ എന്താ പറയാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കണേ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങേര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോടതിയിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് നോക്കും അവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ ജഡ്ജിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കണ കമ്പ്യൂട്ടറും ടി വി അത് തന്നെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ അതുവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അടിച്ചു മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ പറയുക സീൻ ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നു റിക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സായി ശങ്കർ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സൈബർ വിദഗ്ധന്റെ മുഴുവൻ ഗാജറ്റ്സും സാധനങ്ങളും ഫോണും അടക്കം എതിർഭാഗം വക്കീല് കൈലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സീനിയറിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല രാമൻപിള്ള സാർ കൈലാക്കി വന്നു പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ പരാതി അയാളുടെ പരാതി ആർക്കും വായിക്കാവുന്ന ഒരു പരാതിയാണല്ലോ അയാളുടെ പരാതി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടന്നു വരും ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫീസിലെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എതിരെ സായിശങ്കർ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ജീവനോടെ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സത്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾക്ക് ആ ധൈര്യം വന്നത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ മുൻപേ അഞ്ചു വർഷം മുൻപേ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന വളരെ ഗംഭീരമായി എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിക്കാം അപ്പുറത്ത് പാരലൽ ഭരണകൂടം നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും മുട്ടിലഴയോ നീന്തി തുടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാണ് എന്നാണ് രണ്ടു കാലിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ശക്തമായി വരിക ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള നോക്കിക്കോളൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത തമാശ അതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഫോറൻസിക് ലാബിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്ക് വരികയാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി അത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ ക്ലർക്കിനെ പോലും അറിയിക്കാതെ അതിന്മേൽ അടയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പരാതി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ സെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സീസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് യു വിത്ത് ആസ് മാർക്ക് ആസ് സോ ആൻഡ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ഫാക്ടം ഓഫ് റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് എ റിപ്പോർട്ട് വാസ് നെവർ പുട്ട് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നോർ വാസ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദ കോർട്ട് ടു ദ നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ കേസ് സിൻസ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് in this respect of annex r2g which could not be which could not be put in evidence by the prosecution while the forensic expert was examined in court 2021 november il uh, forensic expert inde vistaram nadakkumbo ee information prosecution illa kodathi ayinde mollil irikkayirunnu
ഇത് ഇവിടെ നീതി നടക്കാത്ത ഒരു കോടതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇത്രയും വലിയ ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കോടതി കാണിച്ചിട്ട് ഇത്രമേൽ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ താല്പര്യമില്ലായ്കയും അതിജീവിതയും പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് മാറ്റി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ കേസ് ഈ ജഡ്ജ് തന്നെ വിചാരണ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ആണി മടിച്ച് ആ നീതിനെ പെട്ടിയിലാക്കി കുഴിച്ചിടണം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി കയറി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇത് ആദ്യം വന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു പേരാണ് വിചാരണ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മുൻഗാമിയും ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആളും കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിൽ ഉത്തരവാദികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ വായന അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ എം വി സംഗമേശ്വരൻ ഈ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിന് വിസ്താരം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അദ്ദേഹത്തെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോടതിയിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമല്ലോ ആ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം പ്രോസിക്യൂഷൻ വക്കീലിന്റെ കയ്യിലില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഫോറൻ ആ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അയാളെ വിസ്തരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേല് ഈ പറയുന്ന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇവര് ഫോർവേഡ് നോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിനെ വിസ്തരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചോദിക്കാമായിരുന്നു അതെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതായത് ലീഗൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എനി എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ഇപ്പൊ ആര് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് വന്നാലും ഇപ്പൊ പൊതുവെ എഫ് എസ് എൽ എന്ന് ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ആര് വന്നാലും അവർക്ക് ഒരു ബേസ് ലൈൻ അതായത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ആക്സസ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലാട്ടോ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെക്നിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റുന്നോ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അതിൽ അതായത് ഇത് ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ടാമ്പർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ്ങിന് പൊതുവെ ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ാണെങ്കില് ഇപ്പോ ഈ ഫോർവേഡ് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിനോട് സാധാരണഗതിയിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകർക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടിന്റെ സാക്ഷി അതായത് എഫ് എസ് എല്ലിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ വന്ന സാക്ഷി മഴ കോടതിയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്രമാത്രം ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് ആ എങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം തന്റെ മുന്നിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമോ ആ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ നടത്തുവാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കേസിൽ അത് വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് അതിന് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുക ഒന്നുകിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിശദം ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദമായ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ച് പരിശോധന നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ മുമ്പ് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോടതിയിലെ പരി വിചാരണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോടതി ഇപ്പം ഒൻപതാം തീയതി ആ റിക്വസ്റ്റ് തള്ളിയതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണേലും ആ ഭാഗത്ത് അല്പം കൂടി സുതാര്യത
ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പദം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം ആക്സസ് ചെയ്തതിന്റെ ലോഗ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് അല്ല അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ബേസ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കും അതായത് എപ്പോഴാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ അനാലിസിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പൊതുവെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുക അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ വോള്യത്തിന്റെ ഹാഷ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെക്നോളജിയും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഫയലുകളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഷ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ആൾട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫയൽസിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ അധിഷ്ഠിതമായി മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വോള്യത്തിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം വോള്യത്തിലുള്ള ഫയൽസിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സട്ടിലാണ് അതായത് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇമ്പാക്ട് ഹ്യൂജ് ആണ് അടുക്കൻ ആശ ഉണ്ണിത്താൻ അക്കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാവുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ അതല്ല കൊണ്ടുവെച്ച പോലെ അല്ല നിരവധി തവണ ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാവുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എത്ര കണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പറയാനായിട്ട് ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് പ്രതിക്കാണ് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു സംഭവം റേപ്പ് കേസുകളിൽ ബേർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ശരി തന്നെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വളരെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റിനബിൾ ആയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേസ് നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആര് തന്നെ ആയാലും ഇനി രാമൻ പിള്ള ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ പോലും ഇത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര മേൽ ഇതിന്റെ മുകളില് ടെൻഷനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജഡ്ജ് മാർഗം മാത്രമല്ല ഈ കേസ് വലിയ രീതിയിൽ തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ഈ കേസിൽ അട്ടിമറികൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ കേസിന്റെ കോടതികളെ പോലെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാക്ഷികളുടെ വീണ്ടും കടന്നു പോകുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറേണ്ടി വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിയിലേക്ക് ഈ കേസ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമമ്പിള്ള ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്ന ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടർ വക്കീലായി മാറിയാൽ പോലും ഈ ടാസ്ക് ചില്ലറ ടാസ്ക് അല്ല ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കാണിച്ചു വെച്ച് എല്ലാം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാം എന്താ പറയാ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ച് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കലക്കുളത്ത് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നത് പ്രതിയാണ് പ്രതി അത്രമേൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇല്ല എന്നാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലതും പക്ഷെ ഉള്ള കാര്യത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ വെറാസിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങ് നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ ഓരോ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല കാരണം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ഇത് തിരുവനന്തപുരം എഫ് എസ് എല്ലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോൺ കോപ്പി അവരെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരു ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഇത് ടാമ്പർ ചെയ്ത കോപ്പി എത്തപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ക്ലോൺ കോപ്പിയുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ക്ലോൺ കോപ്പി യഥാർത്ഥത്തിൽ എഫ് എസ് എല്ലിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേ മെമ്മറി കാർഡ് തന്നെ
അത് ക്ലിയർ ആയി പോയി അപ്പൊ കോടതിനെ അത്രമേൽ വിശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നു അത്രമേൽ വിശ്വാസം എടുത്തിട്ട് എഫ് എസ് ലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു അതിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു ബാറ്റിംഗായിട്ട് അതിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സംശയത്തിന് നിഴല് പോലും വീഴുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ കോടതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആലോചിക്കും ഇത് രണ്ടും കേരളത്തിന്റെ പോലീസും കേരളത്തിന്റെ കോടതിയിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സൈബർ എവിഡൻസുകളുടെ മുകളിലുള്ള കേസുകളും കൂടിയാണ് സുതാര്യത മാത്രമല്ല അതിൽ അത്രമേൽ കണിഷ്ഠതയും കൂടി ഉണ്ടാവാണ് കാരണം അത് അത്രമേൽ ബന്ധവസ്ഥയിൽ എടുത്ത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് കോടതി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ആലോചിച്ചു രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കോടതിക്ക് ഒളിപ്പിക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ കോടതി ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാവം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇനി മുൻപിരിക്കുന്ന ആളാണോ മൊത്തം കൊളമാക്കി വെച്ച് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സംശയമുണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥ പ്രകാശ് ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു വലിയൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും അതിജീവിതയോട് കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും കോടതി ആയാലും ഇരയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കൂടെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പല ആൾക്കാരും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തും പുഴുക്കുത്തുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കോടതിയുടെ കേസിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആശ്രയം അവിടെയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആ പുഴുക്കുത്തുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ഒരു വിജിലിലൂടെ ഇതിൽ നീതി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് ഈ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇത് ഇതിൽ നീതി വാങ്ങിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലെ അപജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റായി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുഴുക്കുത്തുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ മാത്രമാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എം വി സംഗമേശ്വരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആശാ ഉണ്ണിത്താൻ പ്രകാശ് ഭാരെ കെ മാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം